Halo Sobat Revival, kali ini aku akan memberitahu kalian fakta-fakta menarik apa aja sih yang terjadi di F-Series kali ini. Yang pertama, Karji Eko satu-satunya pemain dengan dua gelar M-Series. Karji menyabat dua gelar M-Series setelah berhasil menang di M4 kali ini. Sebelumnya Karji bersama brand eSport berhasil juara di M2. Bahkan ia menjadi MVP di Grand Grand Final. Dan kali ini ia kembali memegang piala di M4 setelah sebelumnya ia rehat di M3. Yang kedua, mantan pemain Evos kembali menyumbangkan gelar M Series. Aneh ya, setelah Evos Legends berhasil keluar sebagai juara di M1, di M Series selanjutnya sang juara selalu memiliki mantan pemain atau pelatih dari Evos Legends ataupun Evos Filipina. Di M2 ada Daki mantan Evos Legends bersama brand jadi juara. Di M3 Haji dari Next Play Evos juara bersama Blacklist. Dan pada M4 ini Sanford dan Yawi yang dulunya di Next Play Evos jadi juara di M4 bersama Iko. Yang ketiga, Iko PH menjadi tim yang meraih juara dengan 4 pemain di bawah 20 tahun. 4 pemain tersebut tidak lain adalah Sanford yang ber usia 16 tahun mengisi posisi EXP laner di roster utama. Yang kedua, ada Sanji yang berusia 17 tahun mengisi posisi mid laner dan juga roster utama. Lalu ada Kurji yang berusia 19 tahun mengisi posisi mid laner di bangku cadangan. Dan yang terakhir ada Karzi yang berusia 18 tahun mengisi posisi jungler. Karzi juga memenangkan kejuaraan M Series sebanyak dua kali di usia yang masih belia. Yang keempat, Tim yang memulangkan RRQ Hoshi kembali jadi juara M-Series. RRQ tidak pernah absen dari gelaran M-Series, tapi dia juga belum pernah menjadi juaranya. Aneh tapi nyata, setiap tim yang memulangkan RRQ akan menjadi pemenang dalam M-Series ini. Di M1, Evos Legend berhasil jadi juara setelah mengalahkan RRQ di Grand Final. Di M2 juga, Brand Esports berhasil memulangkan RRQ RRQ saat turun ke lower bracket. Begitu juga dengan blacklist di M3. Dan terjadi lagi di M4, di mana Iko jadi juara dengan mengalahkan RRQ di lower bracket. Yang kelima, Blacklist Internasional jadi satu-satunya tim back-to-back -back Grand Final M Series. Seperti yang kita tahu, siapapun yang keluar sebagai juara di ajang M Series selalu gagal untuk kembali hadir di ajang M Series selanjutnya. Setelah Evos Legends gagal melaju ke M2, Brain gagal melaju ke M3. Tapi berbeda dengan Blacklist yang berhasil melaju ke M4, hal ini membuktikan dan membuat Tim kuat asal Filipina ini menjadi satu-satunya tim yang berhasil melakukan back-to-back -back di M Series kali ini. Yang keenam, hasil terbaik tim Indonesia setelah M2 World Championship. Walaupun tidak meraih hasil maksimal di M4 kali ini, tapi setidaknya hasil ini lebih baik dari M2 dan M3. M4 kemarin RRQ Hoshi berhasil di posisi 3 setelah kalah di final lower bracket melawan Iko. Dan Onyx yang berhasil di posisi 4 setelah kalah dari RRQ Hoshi di semifinal lower bracket. Kita tunggu sampai Indonesia meraih hasil maksimal di M Series selanjutnya ya. Yang ketujuh, Kari jadi hero dengan pick terbanyak yaitu 49 pick. Kari merupakan salah satu hero marksman yang sering terlihat di gelaran M4 kali ini. Setelah berhasil mendapatkan buff dengan adanya equipment baru yaitu Swift Crossbow, berkat equipment tersebut membuat Kari juga menjadi prioritas pick oleh tim dan menjadi top pick dengan mendapatkan 49 pick dalam keseluruhan pertandingan. Yang ke-8, Burn X, Team Flash dan MDH Esports menjadi tim dengan 0% win rate. Burn X, Team Flash dan MDH Esports harus rela menjadi tim yang pulang lebih awal pada knockout stage di hari pertama mereka. 
Mulai dari group stage hingga memasuki knockout stage, kedua tim ini sama sekali tidak meraih satu pun kemenangan. Yang ke-9, Benny Cutie menjadi pemain dengan kill terbanyak. Sang gold laner Echo PH ini berhasil keluar sebagai MVP di Grand Final M4 World Championship setelah mengalahkan Blacklist International. Tidak hanya itu, Benny Cutie juga berhasil meraih posisi pemain dengan kill terbanyak yaitu 114 kill. Disusul oleh gold laner milik RR Kihoshi yaitu Skylar dengan 111 kill. Uniknya, gold laner kembali menjadi MVP di gelaran M4 kali ini. Setelah sebelumnya All Hep sebagai gold laner Blacklist International juga mendapatkan hal yang sama di M3. Fakta yang terakhir Finn menjadi pemain dengan asis tertinggi. Bukan hanya kill, kali ini kembali ada nama pemain asal Indonesia yang berhasil meraih top asis selama gelaran M4 World Championship kali ini yaitu dengan 219 asis. Meski gagal membawa RR Kihoshi melaju ke babak Grand Final, namun sang rumor berhasil meraih top asis. Disusul oleh rumor milik Blacklist of My Venus dengan 198 asis. Itu dia fakta-fakta menarik selama pagelaran M4. Mana nih fakta yang paling menarik menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.